。在以前小时候刚接触游戏，眼馋过当时流行的 PS2， 不仅游戏上对小霸王是降维打击，手柄也是全方面的进化。不过一问价格就知道，一年不吃早饭也买不起一台机子。于是当时我打算去附近的电脑店买同款手柄，打算在电脑上解解馋，花费了五十块巨资从店里买下手柄，拿到家后发现好像按键跟原版不一样，按键怎么是一二三四的，也没有索尼的 logo， 但还是没有多想，就用它玩了生化四，然后就止步于进村滚石那里 ，Q T 怎么摁也过不去，以至于这几个英文单词直到现在我还记得。到了现在，国产第三方手柄质量也慢慢好起来了。但是在低价位、各种山寨手柄和假冒改装的御三家手柄仍充斥着市场，所以盖世小鸡就推出了这款启明新手柄，以七十九元的价格在百元入门级市场杀出重围。小鸡拥有十年研发经验和微软授权，研发了手柄品质有口皆碑，哪怕这次是做到了七十九元的价格，也依旧没有放弃手柄的品质。在这个价位上，也用了霍尔摇杆。和一百万次导电硅胶按键，内部用料和做工均不含糊。这款手柄有黑白两种配色，摇杆蘑菇头上带有防滑纹，握把处也带有防滑处理，整体握感小巧舒适，知识有限。最新的蓝牙五点二和二点四 G 接收器多种连接方式，也支持 PC、NS 和安卓、苹果设备的多平台连接，切换不同连接模式，只是能随之切换颜色，可谓是一应俱全。有限模式下，摇杆的回报率达到五百赫兹。对于手柄玩射击游戏的玩家来说，这款手柄也没有什么问题。而手柄下方带有功能键 M 键，利用它各种组合键，能自定义手柄的各项功能。M 键加十字键上下可以调节马达震动的强度。长按 M 键两秒后按下摇杆，可以切换左右摇杆独立的无死区模式；按下 A 键可以切换 A、B、X、Y 的键值，达到 NS 布局，也能设置连发。这些附加功能也足以证明厂商对入门级产品的用心。接下来我们拆机看看内部做工，把背面螺丝拧开，中间顺着缝隙轻轻一掀就能拆开，里面可以看到两个跟 Xbox 手柄一样的飞多顺转子马达。电池带有独立的电池仓，有一根独立排线连着主板，电池仓背部胶带。固定在主板上，这边能看到两个霍尔摇杆和导电胶按键。这个价格下是把钱都花在了刀刃上了。最后小鸡的售后也十分强大，七天无理由退换，一年质保期内直接换新，不用担心入门产品没有好售后的问题。这个价位下产品质量和功能丰富也鲜有对手，对于没有接触过手柄想尝尝鲜的学生党们是一个不错的选择。